Hello. Spin a wing. Oh, di ba? Maganda pa rin. No? <laughs> Hello, California. How are you? Rise and shine. This is your wake-up call. Hello, too. Di ba? Ganon. No? <laughs> ano? Isa sa mga aktres na nagsimulang makilala at sumikat bago matapos ang dekada 60, ay si Jin Young. Siya ay may mestiza feature, na nakuha niya sa kanyang mga magulang, at sa kabila ng lumilipas na trend ng mga mestiza actress ng kanyang panahon, si Jin ay namukod tangi pa rin sa industriya ng showbiz. Siya rin ay maaalala sa kanyang paglabas sa mga TV shows, tulad ng Stop, Look and Listen, Jean in Motion, at Spin a Win. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos, salamat! Si Malita Jin Young, na mas kilala sa kanyang screen name na Jin Young, ay ipinanganak noon September 11, 1951 sa Los Angeles, California. Ang kanyang ama ay si Alonzo Young, at ang kanyang ina ay ang dating movie queen ng LVN Pictures, na si Mila Del Sol. Siya ay pangatlo sa limang supling ng mag-asawa, at may taas na limang talampakan at apat na pulgada. Si Jean ay nagtapos ng elementarya sa Vine Street School of Hollywood sa LA, California, at tinapos ang high school sa St. Paul College sa Quezon City. Sa kanyang kabataan, ay pinangarap ni Jean na maging isang fashion designer. Ito marahil ay impluensya ng kanyang kapaligiran habang nagkakaisip sa Hollywood sa Amerika. Subalit ang kanyang landas sa buhay, ay hindi dito napunta, sapagkat tulad ng kanyang inang si Mila, ang dalaga ay pumasok sa pag-aartista. Si Jean ay unang nagkaroon ng exposure sa mundo ng entertainment, nang siya ay maging MC sa programang 19ers ng Channel 9 noon. Matapos nito ay kinakitaan siya ng potensyal na lumabas sa pelikula, at siya ay unang nakita sa pelikulang salamisim ng Leia Productions. Dito ay nakatambal niya ang aktor na si Roger Calvin, at nakasama ang mga batikang artistang sila Marlene Dauden, Lourdes Medel, at Caridad Sanchez. Matapos nito ay sunod-sunod ang kanyang naging mga pelikula, at itinuring na ganap na bituin sa pelikulang 19ers ng Sampagita Pictures noong 1969. Sa parehong taon, si Jean ay gumanap sa mga pelikulang Young Girl, Stop, Look and Listen, Bumbang Abang, at Petram Paminta. Ilan pa sa kanyang mga naging pagganap sa pelikula ay sa I Dream of Jean, Pagkakamali Ba, One Day Millionaire, Sebastian, Intensity 70, at Zoom Zoom noon 1970. Silang mga bayani, ang mahiwagang daigdig ni Pedro Penduco, Santo Cristo, at A Star is Born noon 1973. Secret Mission, at Mr. Foggy and the Crazy Chicks noon 1974. Chikiting Gubat noon 1975. International Playboy noon 1976, at marami pang iba. Maliban sa pelikula, si Jean ay naging recording artist din, at may ilang awiting na isa plaka sa ilalim ng journal records. Ilan sa kanyang napasikat na awit ay ang Nike Hokey at Name Game. Ang pag-awit ay kanya rin ipinagpatuloy kahit sa panahong hindi na siya masyadong nakikita sa limelight, sa pamamagitan ng paggawa ng album na may religious theme. Maliban dito, si Jean ay nagkaroon din ng mga programa sa telebisyon, at sinasabing siya ay isang mahusay at top-rated host ng kanyang panahon.
Ito ay naging daan rin, upang ang aktres ay maging household name, lalo na nang siya ay mag-host sa mga programang Stop, Look and Listen, Jean in Motion, at ang tanyag na spin ay win noon. Nang siya ay unang umibig, siya ay nagpakasal kay Gary Hutcherson, noon May 12, 1983, sa Agustin Church sa Maynila. Iniwan ni Jean ang showbiz matapos mag-asawa, upang manirahan sa Australia at mag-focus sa kanyang bagong pamilya. Subalit ang pagsasama ng dalawa ay hindi nagtagal, sapagkat ang mga ito ay nagkahiwalay, na naging dahilan upang magbalik ng bansa ang aktres noon 1993. Sa kanyang pagbabalik, ay sinubukan rin niyang buhayin muli ang showbiz career, at agad naman siyang tinanggap ni Herman Moreno o Kuya Germs, nang maluwag sa kalooban. Siya ay muling nagkaroon ng sariling show sa RPN9, na may pamagat na Wake Up Call. Sa programang ito, lumitaw ang magagandang concepts ni Jean para sa isang very early morning program sa TV. Ang kanyang mga idea, ay matagal ginamit, maging ng ibang mga naging programa sa telebisyon. Nang siya ay mawala sa ere, si Jean ay nag-venture naman sa pagproduce ng mga inspirational at religious albums. Nang panahon ito, ay isa ng dedicated born again Christian ang tanyag na TV host, kung saan siya ay nagkaroon ng mas matibay na paniniwala at relasyon sa Diyos. Sa labas ng limelight, sinasabing si Jean ay simple lamang. Siya ay mahilig magbasa sa kanyang mga bakanting oras, at lumilikha ng sarili niyang mga komposisyon upang awitin. Siya ay naniniwala na ang faith ay ang force of life, at labis na inaayawan ang mga taong sinungaling at maingitin. Ayon din sa kanya noon, ang ugat ng pagtatagumpay ay ang pagtitsaga at pagsisikap. Dahil dito, ang tao ay dapat patuloy na pag-ibayuhin ang kanilang kakayahan, nang sa gayon ay makamit ang mga pinapangarap sa buhay. Nang mga panahong si Jean ay dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, siya ay pansamantalang dumanas ng depresyon. Madalas niyang itanong sa sarili noon kung bakit sa kabila ng tinatamasang kasikatan at pinansyal na istabilidad, ay nakakaramdam pa rin siya ng pagkalungkot at pagkalito sa kanyang buhay. Ang kanyang problemang ito ay hindi napapansin ng mga tao at kanyang mga tagahanga, hanggang dumating sa puntong siya ay dumaranas na ng pisikal na sakit ng ulo. Ang severe headache na ito ay matagal ininda ng dating TV host, hanggang siya ay nagsimulang kumonsulta sa mga espesyalista. Kalaunan, ay natagpuan niya ang luna sa nararanasang sakit sa pamamagitan ng meditation at self-appraisal. Nagsimula din siyang maging malapit sa Diyos na naging malaking tulong sa kanyang mental at spiritual stability. Siya ay nagumpisang magbasa ng Biblia, at doon niya natagpuan ang kasagutan sa kanyang matagal ng tanong sa buhay. Ang salita ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng dagdag kalakasan, upang matulungan ang kanyang isip, katawan, at kaluluwa. Dahil dito, si Jean ay naging born again Christian, subalit sa kabila nito ay nanatili pa rin ang iba niyang kagawian bilang katoliko. Ito ang kanyang naging outlet sa madilim na bahagi ng kanyang buhay, na nakatulong upang matagpuan ng aktres ang kapayapaan sa kanyang sarili. Noon 2003, si Jean ay muling nilisa ng industriya ng showbiz, nang siya ay magdesisyong manirahan kasama ang inang si Mila sa Amerika. Matapos nito, ay wala nang masyadong balita sa naging buhay ng dating aktres sa Estados Unidos. Sa kasalukuyan ay 70 taon gulang na si Jean, at patuloy na naninirahan sa ibang bansa. Ang kanyang naging tagumpay sa loob at labas ng showbiz, ay isang inspirasyon sa marami, na sa kabila ng pagkakaroon ng ina na naging reyna sa pelikula, ay nakamit ni Jean ang sariling tagumpay sa labas ng anino ni Mila Del Sol. Siya ay may natatanging talentong ipinamalas na nag-iwan ng marka sa puso ng kanyang naging mga tagahanga noon. Just a
Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Jin Yang, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.